Si creen que tener un bebé es un trabajo duro, esperen a conocer a los reproductores más extraordinarios del reino animal. Respiren profundo, porque les mostraremos los 10 reproductores más extraordinarios del planeta. Y los compararemos con el esfuerzo humano en la sala de partos. Descubrirán cosas que les humedecerán los ojos cuando la reproducción es llevada al extremo. Planet al extremo. Hoy, reproductores. Nuestra cuenta regresiva empieza con la hembra del demonio. Esta demonio de Tasmania está preñada. ...y reúne material para su madriguera subterránea. En Australia los demonios viven bajo tierra... ...pero prefieren los lechos blandos de hojas... ...a las ardientes profundidades del infierno. cuán blanda sea la cama parir parece ser muy difícil y a pesar de tanto esfuerzo la demonio de Tasmania pare crías que no son más grandes que un grano de arroz Imaginen que nuestros partos fueran como los de la demonio. La vida sería mucho más fácil si fuéramos como los demonios de Tasmania, ya que tendríamos bebés del tamaño de una pelota de ping-pong. ¿Qué les parecería tener un bebé que pesara menos de 3 gramos? Tal vez para la demonio de Tasmania parir sea fácil. Pero ahora las crías ciegas y sin pelo deben ubicarse en el vientre de su madre, en la seguridad de su bolsa. El problema es que debe haber unas 30 crías y solo 4 mamas. ¿No les alegra no ser una cría de demonio de Tasmania? Imaginen cómo sería ser una cría indefensa que debe luchar con sus hermanos y hermanas para sobrevivir. Tan solo las cuatro crías que logren mamar primero sobrevivirán. El demonio de Tasmania ocupa el décimo lugar de nuestra lista porque a una cría indefensa no le resulta nada fácil sobrevivir. Para los ganadores, la vida es buena. Para los que pierden, la vida es breve. Ya que la madre se come las crías que no logran llegar al refugio de su bolsa. Si bien los bebés humanos no tienen que competir para sobrevivir, la vida de cada uno de nosotros empezó con cierto tipo de carrera. Cada hombre coloca 500 millones de espermatozoides en la línea de partida. En teoría, son suficientes espermatozoides para fertilizar a todas las mujeres de América del Norte, Central y del Sur. Pero como en el caso del demonio de Tasmania, solo los más veloces sobrevivirán, ya que la línea de llegada consiste en un único óvulo. Solo un espermatozoide lo logrará. Los demás morirán.
La carrera es difícil, pero todo ser humano participa en ella tan solo para llegar a nacer. De vuelta en la madriguera de la demonio, las cosas se están poniendo difíciles también para ella. Si bien parir granos de arroz puede ser fácil, a medida que las crías crecen, los pequeños demonios convierten la vida de la madre en un verdadero infierno. Tiene que soportar a estos pequeños diablillos durante 28 semanas. Eso bastaría para agotar la paciencia de un santo, ni hablar de la de un demonio. Tal vez sea comprensible que el demonio de Tasmania Macho no tenga ninguna relación con la crianza de sus hijos. A diferencia de nuestro próximo participante que lleva al extremo el papel de un sensible hombre moderno. A la hora del parto, los hombres suelen ser bastante inútiles. Felicitaciones, caballeros. La cigüeña acaba de traer a sus bebés. El suyo, señor Williams, pesa 3 kilos. Y el suyo, señor Smith, 4 kilos. Si se acercan a la ventana de la guardería, podrán verlos. Pero hay un animal que cambió para siempre el papel de la paternidad. El caballito de mar es el número 9 de nuestra lista ya que este pez extraordinario tiene también una forma extraordinaria de reproducirse. Todo empieza de la forma habitual. Un macho y una hembra se encuentran y forman una pareja. Todo es muy romántico, ya que son absolutamente monógamos y comparten todo. Pero luego, la hembra se toma la licencia por maternidad más extraordinaria del mundo. Tal como nos lo explica Kirsty Forsgren, del acuario de Long Beach. Los caballitos de mar constituyen uno de los ejemplos más extraordinarios de paternidad del reino animal. Es el macho el que queda embarazado. Lleva los huevos en su bolsa y los nutre. Llegado el momento, es el macho el que experimenta el trabajo de parto y las contracciones. Él para las crías. Es una estrategia pensada para aliviar la carga de trabajo de la hembra. Una vez que deposita los huevos en la bolsa del macho para que éste los cuide, la hembra puede concentrarse en producir más huevos. Después de que la hembra entrega los huevos al macho y éste empieza a incubarlos, ambos animales forman una pareja monógama. Las hembras siempre están cerca para brindar apoyo moral al macho que embarazaron. Las hembras se quedan y se aseguran de que sus crías nazcan. El caballito de mar ocupa el noveno lugar de nuestra cuenta regresiva porque después de un mes de embarazo es el macho el que pare. Este puede tener hasta 500 pequeños caballitos de mar en el vientre. No importa si se es un caballito de mar o una persona, el embarazo no es fácil. Tener un bebé en nuestro interior supone un gran estrés para el organismo. A diferencia de los caballitos de mar, los padres humanos nunca experimentaron las exigencias físicas que supone el embarazo. Hasta que se creó el vientre empático. Si se ponen este traje, podrán descubrir cómo es moverse trasladando un peso adicional de 14 kilos. También descubrirán que aumenta la presión sanguínea y la presión sobre la vejiga. Después de usar un vientre empático durante una semana, rápidamente se desarrolla un nuevo respeto por las mujeres embarazadas y los caballitos de mar.
el kiwi. Es el ave más extraña de los bosques de Nueva Zelanda. Solo sale por la noche. No vuela. Y es la única ave que tiene orificios nasales en el extremo del pico. Lo cual le resulta muy útil cuando cava en busca de gusanos. Pero el kiwi es el número 8 de nuestra lista. Porque su forma de reproducirse es muy compleja. Incluso en el momento de la concepción, es un difícil acto de equilibrio cuando no se tienen alas. El kiwi no es el mejor amante del mundo. Parece necesitar un enorme esfuerzo para obtener una recompensa mínima. Pero estos malos amantes son grandes reproductores. El kiwi produce uno de los huevos más grandes del mundo. Ocupa mucho espacio en el interior de un ave pequeña. El kiwi hembra tiene que arreglárselas para poner este huevo enorme. Parece una tarea imposible, ya que el kiwi hembra es más pequeño que una gallina, pero su huevo es 10 veces más grande. ¿Qué les parecería ser una kiwi preñada? Imaginen cómo será parir un bebé cuyo peso sea un 20% del nuestro. Si pariéramos como un kiwi, tendríamos un bebé que pesaría 14 kilos. Pensemos en la madre de un bebé de 10 kilos y medio. El médico Lowell McCauley la atendió en el parto. El bebé más grande que había ayudado a nacer hasta ese momento pesaba 5 kilos y medio. Eso equivale a la cuarta parte del peso de mi hija de 9 años. Es un bebé enorme. Tal vez sea grande, pero no es un caso tan extremo como el del kiwi. Eso se debe a que el trabajo de parto del kiwi no termina al depositar el huevo. Luego tiene que mantenerlo en calor durante casi tres meses. Y como la hembra está completamente exhausta, es el padre el que incuba el huevo. Y lo hace solo, ya que la madre se toma un merecido descanso. Mantener el huevo en calor supone casi tanto trabajo como depositarlo. El macho rara vez abandona el nido para alimentarse. Pasa hasta 80 días sobre el huevo. Cuando el huevo está listo para la eclosión, el macho ya perdió un 20% de su peso. ¿Por qué el kiwi tiene que poner tanto esfuerzo en un solo huevo enorme? La mayor parte de las aves pone muchos huevos pequeños de los que nacen polluelos, que son indefensos durante semanas. Pero el polluelo del kiwi puede bastarse a sí mismo en apenas un par de días. La ardua tarea anterior de los padres queda compensada, ya que no tienen que dedicar tiempo a cuidar a un adolescente revoltoso. En comparación, el desarrollo de los seres humanos es muy lento. A nuestros bebés les lleva años abandonar el nido. Gracias al enorme tamaño del huevo, el gran polluelo del kiwi está en condiciones de cuidarse solo. Tal vez el tamaño sea importante para el kiwi, pero a continuación conoceremos a un animal que se reproduce aún en mayor escala. Los conejos ocupan el séptimo lugar de nuestra lista porque son grandes reproductores. La especialidad de los conejos es hacer más conejos. Todo lo que hace falta es una pradera con hierba y un par de conejos. Si las circunstancias son favorables, los conejos pueden formar una nueva familia todos los meses y pueden hacerlo una y otra vez durante al menos 10 años. Imaginen qué pasaría si nos reprodujéramos como conejos. 
Una pareja solo puede tener un bebé al año. Si nos reprodujéramos al ritmo de un conejo, tendríamos seis bebés al mes. Y solo pasarían seis meses antes de que también esos bebés tuvieran hijos. Si nos reprodujéramos como conejos, en un solo año tendríamos una familia de 414 bebés. ¿Por qué no podemos parir como conejos? Mientras los conejos hembras producen muchos óvulos al mes, nosotros solo producimos uno y necesita 10 veces más tiempo para desarrollarse. Después de 38 semanas en el útero, el bebé ocupa mucho espacio. Después de todo, es 600 mil millones de veces más grande que cuando era un óvulo fertilizado. No solo nuestro embarazo es más largo que el de los conejos, sino que también dedicamos mucho más tiempo a la crianza de nuestros hijos que se desarrollan con lentitud. Un conejo solo necesita visitar a sus crías 10 minutos al día. Eso basta para que mamen. Luego se quedan solas. Pero hay personas para las que criar conejos es una ocupación de tiempo completo. Estas personas alientan a los conejos a reproducirse para poder exhibirlos. Los criadores de conejos controlan la reproducción de los mismos. Después de todo, no quieren que sus conejos de exhibición se crucen con cualquier otro conejo. Por eso tienen que asegurarse de que siempre haya un solo conejo en cada jaula. Este cuidadoso control de la reproducción permitió el desarrollo de distintas razas. Pero no solo los criadores modernos reconocen que los conejos son grandes reproductores. En la antigüedad, en Europa, se asociaba a los conejos con la diosa pagana de la fertilidad. Su nombre era Eastra. Al llegar la primavera, hacía que los conejos pusieran huevos por todas partes como señal de renacimiento luego de los rigores del invierno. Si bien los ritos paganos desaparecieron, hay costumbres que perduran. Pero ya no la llamamos Eastra, sino Pascua. Y ahora los conejos son de chocolate. Sin embargo, hay gente que está harta de ellos. En 1859, un granjero australiano incorporó 24 conejos ingleses a su propiedad. Seis años después, los 24 conejos se habían convertido en 22 millones. Las plagas de conejos siguen devastando la tierra en la actualidad, según lo señala Mike Archer del Museo Australiano. Creo que uno de los problemas más graves de la historia de Australia se relaciona con esta especie de ola de animales peludos que recorren el continente, los conejos. Es probable que constituya uno de los grandes problemas de este continente. No es extraño que los australianos quieran reemplazar al conejo de Pascua. Les presentamos al Bilby o Bandicat, conejo de Pascua. Un inofensivo marsupial autóctono de Australia. Este es el animal que los australianos deberían representar en chocolate y cualquier otra forma posible. Todos los que lamentan lo que ocurrió en las llanuras australianas están ansiosos por escurrirse por la noche en las tiendas de dulces, retirar los conejos de chocolate de los estantes y reemplazarlos por deliciosos bilbis de pascua de chocolate. Los conejos no igualarán a nuestro próximo contendiente que es un peso pesado. Pero eso no les impide seguir haciendo lo que mejor saben hacer.
El número 6 de nuestra cuenta regresiva corresponde a la ballena. Y se debe a que en lo que respecta a reproducción, las ballenas hacen todo en gran escala. Antes de reproducirse, algunas ballenas nadan 6.500 kilómetros para llegar a su zona de apareamiento favorita. Estas ballenas franjas del sur eligieron las islas subantárticas de Nueva Zelanda. Las bahías de agua templada constituyen un lugar ideal para criar a los pequeños ballenatos. Es también el lugar perfecto para descubrir cómo se reproducen las ballenas. En primer lugar, el periodo de gestación de una ballena franca del sur es muy breve. El óvulo fertilizado de una de estas ballenas solo necesita 12 meses para desarrollarse y convertirse en una cría de 910 kilos. Un óvulo fertilizado humano tarda 9 meses en convertirse en un pequeño bebé de apenas algo más de 3 kilos. Es difícil imaginar un óvulo que crece hasta convertirse en un bebé del tamaño de un auto pequeño. Al menos las personas pueden observar el crecimiento de su bebé gracias a la invención del sonograma. Los sonogramas son imágenes que forma una sonda médica que transmite ondas de ultrasonido. El sonido de alta frecuencia puede atravesar la piel de la madre y rebotar en el bebé que está en el útero. Por medio de la lectura de los ecos de la sonda, podemos construir una imagen del bebé. Imaginen que pudiéramos efectuar un sonograma a una ballena podríamos ver que ese bebé enorme toma todos los nutrientes que necesita de la madre. Desarrollar un bebé tan grande en tan poco tiempo supone un tremendo esfuerzo para la ballena hembra. No es extraño que solo quede preñada una vez cada tres años. Lamentablemente a esta madre las cosas no se le hacen más fáciles una vez que nace la cría. La cría recién nacida es prácticamente indefensa. Lo primero que tiene que aprender es cómo respirar. Como no tiene suficiente grasa para flotar, la madre tiene que llevarla hasta la superficie. Una vez que la cría empieza a respirar sola, es cuando comienza el verdadero trabajo de la madre. Las crías de las ballenas solo se alimentan de la leche materna y necesitan mucha leche. De hecho, una cría de ballena franca bebe más leche en un solo día que lo que un bebé humano bebe en un año. Como la leche de la ballena tiene 10 veces más grasa que la leche que nosotros compramos, las crías crecen muy rápido. En apenas un año, la cría de la ballena franca duplica su tamaño. Créase o no, este no es el bebé más grande del mar. La ballena azul duplica en tamaño a la ballena franca. Y sus crías son los bebés más grandes del planeta. Al nacer, pesa 3 toneladas y crece rápido. En un solo año, su tamaño se multiplica por 9. Imaginen si nuestros bebés crecieran como una ballena azul. Al llegar su primer cumpleaños, pesarían 27 kilos. Es el tamaño de un niño de 10 años. 
Las crías de las ballenas podrán ser muy grandes, pero aún nos quedan cinco participantes más extraordinarios. Algunos de los partos más extraños de la naturaleza suelen permanecer ocultos. Pero hoy, Becky Choquer nos revela los rituales reproductivos del sapo de Surinam. Al llegar febrero, reina la animación en el estanque de sapos de Surinam del zoológico de Honolulu. Dwayne y Darla se sienten románticos e inician su ritual. Si todo sale bien, en los próximos meses tendremos muchos pequeños sapos de Surinam. Los sapos de Surinam tienen un ritual de apareamiento muy romántico. Como la mayor parte de las ranas y sapos, ponen huevos. Cuando la hembra está llena de huevos y se muestra receptiva, el macho la corteja y para aparearse la abraza por la cintura. Mientras dura este abrazo, Ambos nadan en círculos. La pareja hace esto. Cuando llegan a la parte superior del círculo, nuevamente la hembra libera los huevos y el macho hace lo mismo con los espermatozoides para fertilizarlos. Luego, a medida que descienden, la hembra se coloca todos los pequeños huevos en el lomo, tarea a la que el macho contribuye. El organismo de la hembra experimenta luego cambios hormonales que hacen que la piel del lomo se extienda y cubra los huevos. Lo único que se ve es una pequeña mancha. El sapo de Surinam ocupa el quinto lugar de nuestra lista porque su reproducción supone una tarea agotadora. Estos sapos sudamericanos trabajan duro para asegurar que sus crías sobrevivan. Si nuestra reproducción fuera como la del sapo de Surinam, tendríamos que considerar la posibilidad de que nacieran 100 bebés. Día por medio, sin embargo, nacen más de 350.000 bebés humanos. Créase o no, cada uno de nosotros comparte su cumpleaños con más de 16 millones y medio de otras personas del planeta. Afortunadamente, no todas ellas emergieron del lomo de su madre. Ya es bastante incómodo llevar un bebé en el vientre. Imaginen cómo será tener 100 en la espalda. Seguramente nos gustaría poder planear y postergar un embarazo, como lo hace... Nuestro próximo participante. En el cuarto lugar de nuestra cuenta regresiva está una de las criaturas más comunes de Texas. El armadillo Okuzuko. Tal vez no pueda convertirse en una bola como hace su primo, el armadillo de tres bandas, pero puede efectuar algunos trucos reproductivos notables. Para descubrir los extraordinarios secretos del armadillo, tenemos que ir bajo tierra. Este armadillo está listo para parir. A diferencia de nosotros, los armadillos pueden planear cuándo quieren quedar preñados. ¿Les gustaría poder postergar la implantación de un embrión fertilizado? Si piensan que están demasiado ocupadas para tener un bebé, podrían postergarlo hasta tres años. El armadillo puede postergar el embarazo para evitar una sequía o un periodo de escasez de alimento. Así pueden brindar a sus crías más posibilidades de sobrevivir. Es un buen truco pero tiene algo aún más extraordinario. El armadillo siempre pare cuatrillizos idénticos. Ello se debe a que el único embrión fertilizado del armadillo 
se divide en cuatro antes de empezar a desarrollarse. Es por eso que los armadillos siempre tienen una camada de cuatro machos o cuatro hembras. Y son genéticamente idénticos. Los tejanos adoran a los armadillos. Este armadillo se llama Diglett y descubrió otros cuatrillizos en el aula. Si bien no son cuatrillizos idénticos como Diglett, también son extraordinarios. Tenemos más probabilidades de que nos caiga un rayo encima que de dar a luz cuatrillizos. Si bien los cuatrillizos siguen siendo algo extraño, en los Estados Unidos los nacimientos múltiples se están haciendo tan comunes como los armadillos tejanos. Los clubes para mellizos, trillizos y cuatrillizos están superpoblados. Un grupo de investigadores cree haber descubierto por qué. La fertilización artificial. En los Estados Unidos, los nacimientos múltiples aumentaron un mil por ciento desde la introducción de las modernas técnicas de fertilización. A los efectos de aumentar las probabilidades de un embarazo, los médicos implantan en el útero más de un embrión fertilizado al mismo tiempo, lo cual aumenta las probabilidades de un nacimiento múltiple. Pero el mayor número de hijos nacidos de una misma mujer es 200 años anterior a los métodos de fertilidad modernos. El señor y la señora Vasiliev formaron una familia en Rusia en 1725. En el transcurso de los siguientes 40 años, la mujer tuvo 16 pares de mellizos, 7 veces trillizos y 4 grupos de cuatrillizos. Una verdadera marca mundial, 69 hijos. Tal vez a la señora Vasiliev le habría gustado poder postergar sus embarazos como hace el armadillo. primavera, las flores se abren y el número 3 de nuestra lista se prepara para un verano de reproducción. La vida de los áfidos es vertiginosa. En cuanto emergen de los huevos en que pasaron el invierno, están listos para reproducirse. Los áfidos están en condiciones de reproducirse después de apenas cinco días de vida. Se encuentran entre los reproductores más veloces de la naturaleza. Una hembra del áfido del repollo puede tener 41 descendientes en el transcurso de su vida. Si todos sobrevivieran, al terminar el verano habría una población de miles de millones de miles de millones de áfidos. Eso sumergiría a los Estados Unidos bajo un manto de áfidos de más de 4 metros de espesor. Los áfidos tienen que reproducirse rápidamente porque solo viven unas 3 semanas. Es por eso que se reproducen en cuanto nacen. ¿Qué les parecería ser abuelos en cuanto acabaran de tener a su bebé? Esta reproducción veloz solo es posible porque los áfidos pueden reproducirse sin depender de una pareja. Tal como explica el entomólogo Rude Klein Past. Ser un áfido no es muy divertido. Sufre las incomodidades del embarazo sin tener la diversión del sexo. Esto se debe a que las hembras son partenogenésicas, así es como se dice. Y eso significa que pueden reproducirse solas sin la molesta interferencia de los machos. Es la solución de la naturaleza para una reproducción veloz. Pero según cuenta la leyenda griega, alguna vez hubo una civilización muy parecida a los áfidos. Las amazonas eran las fuerzas de choque de una civilización de supermujeres. Estaban entrenadas en el arte del combate a muerte. Su objetivo era conquistar 
dominar y esclavizar el mundo de los hombres. El hombre es una criatura inferior, la más inútil del planeta. Es lamentable que nuestra existencia dependa de ellos. Ni el infierno es comparable a la furia de 10.000 mujeres, la batalla de las Amazonas. La partenogénesis, por supuesto, es una tendencia alarmante. Sobre todo si se es un entomólogo hombre. Y peor aún, en otoño, cuando se acerca el invierno, es el único momento del año en que nacen machos. Cuando crecen, esos machos se aparean con las hembras. Entonces ponen huevos, que son la forma más adecuada para la etapa invernal. Pero eso significa que estos áfidos solo se aparean con machos cuando en verdad lo necesitan. Y eso es lo que realmente me parece alarmante. Pero los áfidos no son las únicas feministas de la naturaleza. A continuación conoceremos a una reina que tiene el más absoluto control sobre sus súbditos. El número 2 de nuestra cuenta regresiva vive en un castillo de tierra en las llanuras africanas. Aquí viven hasta 5 millones de termitas. Pero es la termita reina la que es verdaderamente extraordinaria. Y verdaderamente grande. Tiene el cuerpo tan lleno de tejido productor de huevos que apenas puede moverse. Pero no necesita hacerlo, ya que sus súbditas le brindan todo lo que necesita. Todas las trabajadoras de la colonia son hijas suyas. La reina les da órdenes mediante la emisión de feromonas, sustancias químicas inodoras que utiliza para regir el funcionamiento de la colonia. Gracias a las feromonas, la reina suprime la fertilidad de sus hijas, lo que significa que es la única hembra que puede poner huevos, y pone muchos huevos. Por eso es que la termita reina ocupa el segundo lugar en nuestra cuenta regresiva. Imaginen si nos reprodujéramos al mismo ritmo que una termita reina. Si fuéramos termitas, nuestras madres tendrían 18 metros de altura. se reproducirían con tal rapidez que en apenas dos días tendríamos suficientes bebés como para llenar un estadio de fútbol. Una madre termita podría parir cada 15 segundos y tener hasta 30.000 bebés al día. Imaginen una ciudad de 5 millones de personas que sean hijos de la misma madre. No habría relaciones sexuales ya que todas las personas que encontraríamos en la calle serían nuestros hermanos o hermanas. Tal vez piensen que solo los insectos podrían vivir en una ciudad así, pero hay un mamífero que vive como una termita. Esta es la rata topo desnuda. Al igual que las termitas, las ratas topo pasan su vida bajo tierra, y excavan túneles que pueden cubrir una superficie del tamaño de un campo de fútbol. En esta ciudad subterránea hay solo una hembra que se reproduce. La rata topo reina que produce 12 crías cada tres meses durante 10 años. Se aparea con sus hijos mayores y al igual que una termita... Evita que las demás hembras se reproduzcan. Controla a las demás ratas mediante feromonas que deposita en el baño comunitario.
Las feromonas dejan fuera del juego a todas las que visitan el baño. Pero si bien la rata topo reina y la termita reina son soberanas indiscutidas, no pueden competir con el máximo reproductor del planeta. algún lugar de esta habitación, en cualquier rincón de esta casa, se encuentra el reproductor más extraordinario de todo el planeta. Pero el número uno de nuestra lista no es humano, es un parásito. La tenia vive en el organismo de la mayor parte de los mamíferos. Este parásito se reproduce más que cualquier otra criatura de la Tierra. Si pudiéramos reproducirnos como una tenia, nuestros hijos llenarían la ciudad de Nueva York en dos semanas. Tendríamos un millón de bebés al día. Y si estamos infectados con este parásito, quizá lo hacemos. Las tenias son grandes reproductoras porque tienen más órganos sexuales que cualquier otro animal. Su cuerpo es una larga serie de más de 2.000 segmentos idénticos. Cada segmento se dedica casi exclusivamente a la producción de huevos. Eso se debe a que el ciclo vital de la tenia implica que otro animal tiene que comer los huevos. Si comemos carne con huevos de tenia, también nosotros quedamos infectados. Pero las posibilidades de que eso pase son muy pocas. Es por eso que las tenias producen tantos huevos, ya que así se aseguran de que al menos uno logre hallar un nuevo hogar. Algunos terminan aquí, en la colección nacional de parásitos de Bellsville, Maryland. Si se lo pedimos con amabilidad, tal vez el doctor Eric Hubbard acceda a enseñarnos su tenia favorita. El Filabotrium. Este es un parásito humano. Es el más grande de los parásitos humanos. Se trata de un parásito intestinal de 23 metros de largo. Pero el huésped no se da cuenta de que es portador del parásito. Unos 50 millones de personas en todo el mundo están infectadas con estos parásitos. Es inquietante pensar que podemos tener en el intestino algunas de las 350 especies diferentes de tenia. Si bien a nadie le gustaría ser huésped de este parásito, no podemos sino admirar la increíble fertilidad de la tenia. Cuando de reproducción se trata, la tenia lleva el número uno. Esto fue Animal Planet al extremo.